இனி அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வெற்றி இடம் இல்லை என்பதை நிரூபித்த நிரூபித்திருக்கின்றோம் இனி அந்த வார்த்தையை ஊடக நண்பர்களும் பத்திரிகை நண்பர்களும் தயவு செய்து பயன்படுத்த வேண்டாம் இந்தியா முழுவதும் ஒரு ஒருங்கிணைப்பேன் என்று சொல்கின்ற முதலமைச்சர் கர்நாடகத்தில் இருக்கின்ற காங்கிரஸ் ஆட்சி ஏற்பட்டுகின்றது அந்த காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருக்கின்ற முதலமைச்சர் தொடர்பு கொண்டு பேசி நமக்கு ஜூன் மாதம் கிடைக்க வேண்டிய ஒன்பது டீம்ஸ் தண்ணீரை ஏன் பெறவில்லை விவசாயிகளுக்கு இழைக்கப்படுகின்ற அநீதி இப்பொழுது புதிதாக அமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஆட்சி நீர்ப்பாசனத்துறை அமைச்சராக இருக்கின்ற மாண்பு அமைச்சர் சிவகுமார் அவர்கள் வேண்டும் என்று திட்டமிட்டு இந்த செய்தி வெளியிட்டிருக்கின்றார்கள் அங்கே ஒரு அமைதியாக அந்த மாநிலம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அதை சீர்குலைப்பதற்கு தான் இப்படிப்பட்ட செய்தி வெளியிடா என்று நான் கருதுகின்றேன் மா சுப்பிரமணியம் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் வெறும் பேட்டி தான் கொடுக்குறார் நிர்வாக திறமையே இல்லை ரெண்டாண்டு காலத்தில் மருத்துவத்துறை சீரழிந்து விட்டது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் இங்கே மட்டும் இல்லை கடலூரில் பார்த்தா சளி தொந்தரவு கொந்தவங்களுக்கு நாய்க்கடி ஊசி போடுறாங்க கேவலமாக இருக்குது ஏங்க நாய்க்கடி ஊசிக்கும் சளிக்கு என்ன சம்மதம் இருக்குது இன்னும் மாணவர்கள் சேர்க்கப்படலை கிட்டத்தட்ட ஐநூறு பேர் மருத்துவராகக்கூடிய வாய்ப்பை இன்னைக்கு இழந்துட்டோம் கேட்கவே மாட்டேங்கிறீங்களே கேள்வியாக சாலையில் பார்த்தா பய பயப்படுறீங்களே நான் எடுக்கிறீங்களே ஒரு கேள்வி கூட கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க நான் ஊடகத்தில் தான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறேன் எங்கிட்ட கேட்குற கேள்வியில் பத்தில் ஒரு கேள்வி கூட அவர்கிட்ட கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க இன்னொரு குட்டி அமைச்சர் ஒன்று வந்திருக்கார் ரெட் ஜெயிண்டில் ஒரு மூவிஸ் எடுத்திருக்காரு அது எப்படி ஓடுது அப்புறம் மீறி கேட்டால் நீங்களே கேட்குறீங்க மாமன்னம் படம் எப்படின்னு கேட்குறீங்க நாட்டில் விலைவாசி ஏறி போச்சு இதை கேளுங்க மாமன்னம் படம் ஓடுனா இருந்தா என்ன இதே நாட்டு மக்களுக்கு தேவை இதே வயிற்று பசிய போக போகுது அவர் ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் அண்ணன் தனபால் அவர்கள் அவர் இருக்கையிலிருந்து இழுத்து கீழே தள்ளி மைக்கை உடச்சி பெஞ்சை உடச்சி பெரு ரகலையில் ஈடுபட்டு அவருடைய புனிதமான இருக்கையில் அமர்ந்த கட்சி தான் திமுக கட்சி மறந்து விடாதீங்க இவர்களா தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு நன்மை செய்கிறாங்க உங்க கண்ணுக்கு அப்படி படுது நாங்க என்ன செய்யறது எங்க கண்ணுக்கு அப்படி படல ஏன்னா ஏ அவரு கேட்கற கேள்வி அங்கே போய் கேளுங்க எங்ககிட்ட கேட்குற கேள்வி கேளுங்க நாங்கள் வந்து தெளிவாக இருக்கிறோம் இப்போ தேர்தலில் ஒரு ஆண்டு இருக்குது அதுக்குள்ள அவசரம் இல்லை நாங்கள் ஏற்கனவே பாரத் ஜனதாவுடைய உறவு எப்படி இருக்கு என்பதை தெளிவுபடுத்தி விட்டோம் பொன்மனச்சம்மல் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் தோற்றுவித்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இதே தான் புரட்சி தலைவி அம்மாவர்கள் கட்டி காத்த அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஏண்டை தினம் ஆலமரம் போல் விரிந்து வளர்ந்து தலைத்து ஓங்கி நிற்கின்றது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக வரலாற்றில் ஒரு சரித்திரத்தை இன்றைய தினம் அண்ணா திமுக படைத்திருக்கின்றது ஐந்து ஆண்டுக்கு ஒரு முறை கழக உறுப்பினர் சேர்க்கை இருக்கின்ற உறுப்பினர் புதுப்பித்தல் இந்த பணி நடைபெறுவது கழக சட்டத்திட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டது அதன் அடிப்படையில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு கழக உறுப்பினர் சேர்க்கப்பட்டது அதற்கு பிறகு ஐந்து ஆண்டு காலம் நிறைவு பெறுகின்றன அதை ஒட்டி மீண்டும் ஏற்கனவே உறுப்பினர்கள் புதுப்பித்தல் புதிய உறுப்பினர் சேர்க்கின்ற பணி இரண்டரை மாதத்திற்கு முன்பு தலைமைக் கழகத்தால் அறிவிக்கப்பட்டு அதை வேகமாக துரிதமாக தமிழ்நாட்டிற்கின்ற கழக அமைப்பின் ரீதியாக உள்ள மாவட்டங்களில் சிறப்பான முறையிலே இந்த பணியை மேற்கொண்டதன் காரணமாக இன்றைய தினம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் ஒரு கோடியே அறுபது லட்சம் உறுப்பினர்கள் பழைய உறுப்பினர் புதிக்கப்பட்டு புதுப்பிக்கப்பட்டுகின்றன புதிய உறுப்பினர்கள் சேர்க்கப்பட்டுகின்றன இது ஒரு வரலாற்று சாதனை தமிழகம் மட்டுமல்ல இந்தியாவிலேயே எழுபத்தைந்து நாட்களில் ஒரு கோடியே அறுபது லட்சம் உறுப்பினர்கள் சேர்க்கப்பட்ட பெருமை அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக கட்சிக்குத்தான் உண்டு என்பதை கழக உடற்புறப்புக்கள் இன்றைக்கு நிரூபித்து காட்டுகின்றார்கள் இன்றைய தினம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை வீழ்த்துவதற்கு இன்றைய ஆட்சியாளர்கள் திரு ஸ்டாலின் தலைமையில் இருக்கின்ற திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எத்தனையோ வித்தைகளெல்லாம் அரங்கேற்றினார்கள் 
அத்தனையும் கழக தொண்டர்கள் நிர்வாகியின் மூலமாக தகர்த்தெறியப்பட்டிருக்கின்றன அதே போல பல விமர்சனங்கள் இந்த ஓராண்டு காலத்திலே நாங்கள் சந்தித்தோம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மூன்றாக போய்விட்டது நான்காக போய்விட்டது அதில் இருக்கின்ற உறுப்பினர்கள் குறைந்து போய்விட்டது என்ற கருத்துக்களை எல்லாம் பத்திரிகையிலும் ஊடகிலையும் ஊடகங்களிலும் எதிரிகள் விமர்சனம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அதற்கெல்லாம் முற்றுப்புள்ளி வைக்கின்ற கா விதமாக கழக நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் அனைவரும் எழுச்சியோடு இந்த பணியை மேற்கொண்டு ஒன்றை மாத காலத்தில் ஒரு கோடியே அறுபது உறுப்பினர்கள் சேர்க்கப்பட்டு சரித்திரம் படைத்திருக்கின்றோம் இனி அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வெற்றி இடம் இல்லை என்பதை நிரூபித்த நிரூபித்திருக்கின்றோம் இனி அந்த வார்த்தையை ஊடக நண்பர்களும் பத்திரிகை நண்பர்களும் தயவு செய்து பயன்படுத்த வேண்டாம் தமிழகத்திலேயே அதிக உறுப்பினர் கொண்ட ஒரே கட்சி அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக கட்சி தான் வேற எந்த கட்சியில் இவ்வளோ உறுப்பினர்கள் கிடையாது அதுவும் இளைஞர்கள் மகளிர் சகோதரிகள் கழக உடன்பிறப்புகள் நிறைந்த இயக்கம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக இயக்கம் தொண்ட நிறைந்த கட்சி அதே போல் சில பேர் இந்த இயக்கத்தை முடக்க வேண்டும் உடைக்க வேண்டும் என்று கனவு கண்டார்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு பி டீமாக இருந்து செயல்பட்டார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த எழுபத்தைந்து நாட்களிலே கழக தொண்டர்கள் நிர்வாகிகள் எங்களுடைய மாவட்ட செயலாளர்கள் அற்புதமாக செயல்பட்டு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் உடையவும் இல்லை சிந்தவும் இல்லை சிதறவும் இல்லை கட்டுக்கோப்பான இயக்கம் என்பதை இந்த உறுப்பின உறுப்பினருடைய சேர்க்கையின் மூலமாக நிரூபித்து காட்டிக்கொள் என்பதை நேரத்திலே தெரிவித்து கழக மாநாடு பொன்மனச்சம்பல் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் என்ற பொழுதும் நடத்தினார்கள் இதே தான் புரட்சி தலைவி அம்மா இருக்கிறது போல் நடத்தினார்கள் இருபெரும் தலைவர்கள் அரசியல் பள்ளியிலே படித்த மாணவர்கள் நாங்கள் ஆகவே அந்த இருபெரும் தலைவர்கள் கண்ட கனவை நனவாக்கின்ற விதமாக அடுத்த வருகின்ற தேர்தலுக்கு அடித்தளமாக எங்களுடைய வீர வரலாற்றின் பொன் விழா எழுச்சி மாநாடு மதிலே அமையும் அமையும் என்று கூறி அதாவது ஏற்கனவே நான் பத்திரிகையிலேயும் ஊடகத்திலையும் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறேன் இதை தெளிவுபடுத்திருக்கணும் ஏற்கனவே உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவான தீர்ப்பை வழங்கப்பட்டு விட்டது இதை வேண்டும் என்று அரசியல் செய்வதற்காக கர்நாடகத்தில் இருக்கின்ற புதிதாக அமைக்கப்பட்ட காங்கிரஸ் கட்சி ஒரு நாடகத்தை அரங்கேறிக்கின்றது உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு தெளிவுபடுத்திருக்கின்றது அந்த தீர்ப்பின் அடிப்படையில் தான் காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் காவிரி நீர் முறைப்படுத்தும் குழு அமைக்கப்பட்டுகின்றது அதை கூட அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சியில் இருக்கின்ற பொழுது இதே தான் புரட்சித் தலைவி அம்மாவில் சட்ட போராட்டம் நடத்தினார்கள் துரதிருஷ்டமாக அம்மா அந்த மண்ணிலே மறைந்தாலும் அம்மா வழியிலே நிற்கின்ற அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு தொடர்ந்து சட்ட போராட்டம் நடத்தி உச்ச நீதிமன்றத்திலே தீர்ப்பை பெற்றோம் அந்த தீர்ப்பை முழுமையாக அமுல்படுத்த வேண்டும் என்று எங்களுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்றத்திலே சுமார் இருபத்தி ரெண்டு நாட்கள் குரல் கொடுத்தோம் இருபத்தி ரெண்டு நாட்கள் நாடாளுமன்ற அவை ஒத்திவைக்கப்பட்டது இது ஒரு சரித்திர சாதனை நம்முடைய விவசாயியுடைய உரிமைகள் நம்முடைய பொதுமக்களுடைய உரிமைகளை நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய பங்கு நீர் முழுவதும் கிடைக்க வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டின் அடிப்படையிலே அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக நாடாளுமன்றங்கள் ஒருமித்த கருத்தோடு நாடாளுமன்றத்திலே குரல் எழுப்பியின் காரணமாகத்தான் காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் காவிரி நீர் முறைப்படுத்த குழு அமைக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு மாதம் நமக்கு எவ்வளோ பங்கு நீர் கிடைக்குமோ அதை முறையாக கொடுத்து கொண்டிருந்தார்கள் இப்பொழுது காங்கிரசும் திமுகவும் இணை இணைந்து இருக்கின்றன கூட்டணியில் அங்கம் வைக்கின்றது ஏன் அந்த முதலமைச்சர் அவரிடத்திலே வற்புறுத்தி பேசக்கூடாது இந்தியா முழுவதும் ஒரு ஒருங்கிணைப்பேன் என்று சொல்கின்ற முதலமைச்சர் கர்நாடகத்தில் இருக்கின்ற காங்கிரஸ் ஆட்சி ஏற்பட்டுகின்றது அந்த காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருக்கின்ற முதலமைச்சர் தொடர்பு கொண்டு பேசி நமக்கு ஜூன் மாதம் கிடைக்க வேண்டிய ஒன்பது டீம்ஸ் தண்ணீரை ஏன் பெறவில்லை 
விவசாயிகளுக்கு இழைக்கப்படுகிற அநீதி ஆக இன்றைக்கு தோழமை கட்சி கூட்டணி கட்சி அங்கே ஆட்சியில் இருக்கின்றது ஆக விவசாயியுடைய நலன் கருதி இன்றைய முதலமைச்சர் அதுக்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் வேண்டும் என்றே திட்டமிட்டு இன்றைக்கு கர்நாடகத்தில் இருக்கின்ற இந்த காங்கிரஸ் ஆட்சியிலே இப்பொழுது புதிதாக அமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஆட்சி நீர்ப்பாசனத்துறை அமைச்சராக இருக்கின்ற மாண்பு அமைச்சர் சிவகுமார் அவர்கள் வேண்டும் என்றே திட்டமிட்டு இந்த செய்தியை வெளியிட்டிருக்கின்றார்கள் அங்கே ஒரு அமைதியாக அந்த மாநிலம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அதை சீர்குலைப்பதற்கு தான் இப்படிப்பட்ட செய்தி வெளியிடா என்று நான் கருதுகின்றேன் இரண்டு மாநிலங்களும் தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டது உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டது அதற்கு உண்டான வழிமுறையில் தீ நம்முடைய உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவித்து அதன் அடிப்படையிலே இன்றைக்கு காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் காவிரி நீர் முடிப்படுத்தும் குழு அமைக்கப்பட்டு அது முறையாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இப்படி இருக்கின்ற பொழுது எதற்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு பிரச்சனையை உருவாக்க வேண்டும் இதை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றங்கள் சார்பாக இதை ஏற்கனவே நான் ஊடகத்தின் பத்திரிகையின் அறிக்கையின் வகையிலாக வெளியிட்டிருக்கின்றேன் ஆனால் இன்றைய முதலமைச்சர் இதையெல்லாம் கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பது தான் தமிழகத்திற்கு இழைக்கின்ற அநீதி துரோகம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாடாளுமன்ற தேர்தலில் எங்களுடைய அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் படித்து பாருங்க அதில் தெளிவாக கொடுத்துருக்குறோம் அதை நாங்கள் சொல்கிறதோட நீங்கள் தான் சொல்லுவோம் நாங்கள் சொன்னால் எதிர்கட்சி சொல்லுதுன்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி நாட்டில் என்ன நடந்திருக்குன்னு பாருங்கள் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில் இந்த மருத்துவத்துறை எவ்வளோ சிறப்பாக இருந்தது இன்னி பாருங்கள் பத்தாண்டு காலம் ஒரு பொற்கால ஆட்சி மருத்துவத்துறையில் மிகப்பெரிய சாதனை நாங்கள் படைத்தோம் உறுப்பு மாற்று அறிவு சிகிச்சை தொடர்ந்து மூன்று ஆண்டு காலம் தேசிய அளவில் நாங்கள் முதன்மையாக இருந்து விருதுகளை பெற்றோம் இன்றைக்கு நாலாவது இடமே போயிருக்கு நினைக்கிறேன் அதோட எல்லா கொரோனா காலத்திலையும் மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு விலை மதிக்க முடியாத உயிரை காப்பாற்றியதும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு தான் இன்றைக்கு நாட்டிலேயே எத்தனையோ மாநிலம் இருந்தால் கூட ஒவ்வொரு மாதமும் கொரோனா காலத்தில் மாண்பு பிரதமர் அவர் காணொலி காட்சி மூலமாக ஒவ்வொரு மாநிலத்தில் கொரோனா கட்டுப்பாடு எப்படி இருக்கு என்பதை ஆய்வு செய்வார் அந்த ஆய்வு செய்கின்ற பொழுது மாண்பு பாரத பிரதமர் சொன்ன கருத்து தமிழ்நாடு கொரோனா வைரஸ் தொற்றை கட்டுப்படுத்துதலே முதல் மாநிலம் அதை பின்பற்றும் சொன்னார் அந்த அளவுக்கு விலை மதிக்க முடியாத உயிர்களை காப்பாற்றினோம் இன்றைய தினம் இந்த விடியா திமுக அரசு திராவிடர் மாடல் என்று தங்களையே தாங்கள் பொழுது கொண்டு இருக்கின்ற இன்றைய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவருடைய அமைச்சர் இருக்கின்ற மா சுப்பிரமணியம் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் வெறும் பேட்டி தான் கொடுக்குறார் நிர்வாக திறமையே இல்லை ரெண்டாண்டு காலத்தில் மருத்துவத்துறை சீரழிந்து விட்டது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் இன்றைக்கு பல இடங்களில் இப்படிப்பட்ட புகார் நடக்குது இந்த குழந்தைக்கு கூட ஒரு கை அகற்றப்பட்டு விட்டதாக பத்திரிகையில் ஊடகத்திலே செய்தி வந்தது உண்மையிலேயே வேதனைக்குரிய ஒரு விஷயம் ஏன்னென்று சொன்னால் ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுத்த தாய்க்கு தான் அதனுடைய கஷ்டம் தெரியும் அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு தான் அந்த வழி தெரியும் அதை இந்த அரசு உணர வேண்டும் உரிய முறையிலே சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த குழந்தை இந்த கையை அகற்ற வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டிருக்காது இனியாவது இந்த விடியா திமுக அரசாங்கம் ஏன்றைக்கு ஏழு எளிய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் நோய்வாய்ப்பு பற்றி அரசு மருத்துவமனையெல்லாம் சேர்ந்து சிகிச்சை போடுறாங்க இதை சரியான முறையிலே நிர்வாக திறமை இல்லாத அரசாங்கம் என்பதை நிறுவனம் ஆகியிருக்குது அதை சரியான முறையிலே நிர்வாகித்தால் நிச்சயமாக சிகிச்சை பிரிவுகளுக்கு உரிய மருத்துவ வசதி கிடைக்கும் இதனால் குணமடைந்து போவாங்க இங்கே மட்டும் இல்லை கடலூரில் பார்த்தா சளி தொந்தரவு குழந்தைங்களுக்கு நாய்க்கடி ஊசி போடுறாங்க கேவலமாக இருக்குது ஏங்க நாய்க்கடி ஊசிக்கு சளிக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்கு இதையெல்லாம் எவ்வளோ அறிவுறுப்பான செய்தி ஆக இந்த அரசு எவ்வளவு மோசமாக இருக்குது அதே போல் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு கையும் இல்லாத ஒருவருக்கு இரண்டு கையும் பொருத்தி சாதனை படைத்த அரசாங்கம் அதிமுக அரசு அந்த அளவுக்கு மருத்துவமனை சிறப்பாக செயல்பட்டது மருத்துவம் சேர செவிலியர்கள் அனைவரும் ஒருமித்த கருத்தோடு செயல்பட்ட காரணத்தினால இரண்டு கையும் இல்லாத ஒருவருக்கு இரண்டு கையும் பொருத்தி 
மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றுக்கிறோம் ஆக இப்படிப்பட்ட சாதனைகளும் அதிமுக ஆட்சியில் தான் பார்க்க முடியும் திராவிட மாடல் ஆட்சியில் என்று பேசிக்கொள்ள இடத்துல இதை எதிர்பார்க்க முடியாது இருந்தாலும் இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி ஏற்பட்ட பிறகு மூன்று மருத்துவக் கல்லூரி மூன்று மருத்துவக் கல்லூரி மூடிட்டாங்க மருத்துவக் கல்லூரியை இந்த ஆண்டு இன்னும் மாணவர்கள் சேர்க்கப்படலை கிட்டத்தட்ட ஐநூறு பேர் மருத்துவராக கூடிய வாய்ப்பை இன்னைக்கு இழந்துட்டோம் ஸ்டான்லி மருத்துவமனை எவ்வளோ வரலாற்று சிறப்புக்கும் மருத்துவமனை அதை கூட சரியாக நிர்வாகிக்காத அரசாங்கம் தான் இந்த விடியா திமுக அரசு இதற்கு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் ஏதாவது ஒரு சப்ப கட்டு கட்டி பேசுவார் ஆனால் என்ன எதிர்கட்சி சொல்கிறாங்க அதற்கு தேவை நடவடிக்கை எடுத்து செய்யலாம் என்ற எண்ணமே கிடையாது ஆக தான் இன்றைக்கி ஐநூறு மாணவர்கள் சேர்க்கக்கூடிய வாய்ப்பை இழந்திருக்கும் என்று வருத்தத்தோடு இந்த நேரத்தில் தெரிவிக்கிறேன் ஆக இன்றைக்கு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் ஒரே ஆண்டில் பதினோரு அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை கொண்டாந்து இதெல்லாம் சாதனைகள் ஆனால் அண்ணா திமுக திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில் அந்த சாதனை பார்க்க முடியாது சாதனை இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல நாங்கள் ஏற்கனவே கொண்டு வந்து சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற அரசு மருத்துவமனை கவனிக்க வேண்டும் அது மட்டுமல்ல இந்த மருந்துகள் வாங்குறதுல கூட பல குளறுபடி அதை முறையாக வாங்குறது இல்லை அதுலேயும் குளறுபடி மருந்து இல்லாமல் எப்படி மருத்துவமனை செயல்படும் இதையெல்லாம் பல பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன இனியாவது கும்பகரண தூக்கத்திலிருந்து விழித்து எறிந்து இந்த திராவிட மாடல் ஆட்சி விடியா திமுக அரசு மக்கள் படுகின்ற துன்பங்களை வேதனைகளையும் இனி அகற்றப்பட வேண்டும் உரிய முறையிலே மருத்துவமனைக்கு வருகின்ற நோயாளிகளுக்கு உரிய முறையிலே சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே ஊடகத்தின் வாயிலாக இந்த அரசுக்கு அறிவுறுத்திக்கிட்டேன் இதை இந்த கேள்வி அவர்கிட்ட கேளுங்க ஏன்னா ஆளுகின்ற அரசாங்கம் அந்த அரசாங்கம் திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசாங்கம் மிக சிறப்பாக எழுச்சியாக வேக வேகமாக வந்து திறந்தார் இங்க சேலத்துக்கு வந்து ஜூன் பன்னெண்டாம் தேதி சரியான நேரத்தில் விவசாயிகளுக்கு தண்ணி திறக்கப்படும் என்று மாறுதட்டி திறந்த முதலமைச்சரை இந்த கேள்வி கேளுங்க ஏன்னா அவர் தானே திறந்தார் அவர் தானே அதுக்கு உண்டான பொறுப்பை ஏற்றுக்கணும் இன்றைக்கு விவசாயிகள் இவருடைய உரிய நேரத்தில் தண்ணி கிடைக்குன்னு தங்களுடைய விதைநிலைகள்லாம் அங்கே நம்முடைய விவசாய பணிகளை மேற்கொண்டுட்டாங்க பல இடத்துக்கு மட்டும் இல்லை ஏற்கனவே போயிட்டு இருந்ததுக்குன்னு தண்ணி சரியாக கிடைக்கலைங்க ஏன்னா மழை சரியான இப்போ இந்த பருவமழை சரியான இன்னும் வரல அதனால் அங்கே இருக்கின்ற விவசாயிகள்லாம் இன்றைக்கு தண்ணீர் இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாங்க கடைமடை பகுதிக்கு மட்டும் இல்லை ஏற்கனவே நடவு செய்த பகுதிக்கும் தண்ணீர் கிடைக்காத தான் இருக்குது இன்னும் கடைமடை பகுதிக்கு சுத்தமாக போகவே இல்லை தண்ணியே போகலை அது மட்டும் அணையினுடைய நீர் மட்டும் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது இன்றைக்கி கர்நாடக அரசு கேட்டால் எங்களுக்கு குடிப்பதற்கு தண்ணீர் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இதையெல்லாம் பொறுப்பில் இருக்கின்ற முதலமைச்சர் உணர்ந்து இந்த விவசாயிகள் உரிய நேரத்தில் எப்படி தண்ணி திறந்தீங்களோ அதே போல் விவசாயிகளுக்கு தேவையான நீரை வழங்குவதும் இந்த அரசினுடைய கடமை அதை சரியான முறையில் செயல்பட்டால் தான் இந்த குரு சாகுபடி நல்ல முறையில் விளைச்சல் கிடைக்கும் இதை நீங்கள் தயவு கேட்கவே மாட்டேங்கிறீங்களே கேள்வியாக சாலையில் பார்த்தா பய பயப்படுறீங்களே நடுக்கிறீங்களே ஒரு கேள்வி கூட கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க நான் ஊடகத்தில் தான் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் என்கிட்ட கேட்குற கேள்வியில் பத்தில் ஒரு கேள்வி கூட அவர்கிட்ட கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க தயவு செய்து ஊடக நம்பர்களும் பத்திரிகை நம்பர்களும் மக்களுடைய நன்மை கருதி இந்த ஆட்சியில் ஏற்படுகின்ற அவலங்கள் துயரங்கள் துன்பங்கள் வேதனைகள் மக்கள் படுகின்ற கஷ்டங்களை இந்த ஊடகத்தின் மூலமாக அந்த நாட்டினுடைய முதலமைச்சர்கிட்ட கேள்வி கேட்டு அதன் மூலமாக பதிலி பெற்று அதன் வாயிலாகவது இந்த அரசாங்கம் மக்களுக்கு நன்மை போய் சேர்த்தோம் அந்த பணி நீங்கள் செய்யுங்க அதாவது இன்னைக்கு இங்க இது மட்டும் இல்ல நீங்க விலைவாசி பற்றி ஒன்னு மட்டும் தான் கேக்குறீங்க தக்காளி மட்டும் தான் கேக்குறீங்க தக்காளி நூத்தி அறுபது ரூபாய்க்கு போயிட்டு ஒரு கிலோ வெங்காயம் சிறு வெங்காயம் நூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு போயிட்டு அதே மாதிரி சின்ன இது பூண்டு எண்பது ரூபாயில நூத்தம்பது தோரம் பருப்பு நூத்தி பத்துல இருந்து நூத்தம்பது இது மட்டும் இல்ல எல்லா பொருளும் எல்லா மளிகை சாமான்கள் இருக்கின்ற அத்தனை பொருளுமே ஏழை எளிய மக்கள் அன்றாட வாழ்க்கைக்கு வாங்கி பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த உணவுப் பொருட்கள் அத்தனையுமே கிட்டத்தட்ட எழுபது சதவீதம் உயர்ந்திருக்குது இதை பற்றிலாம் அவருக்கு கவலை இல்லை 
இன்னொரு குட்டி அமைச்சர் ஒன்று வந்திருக்கார் ரெட் ஜெயிண்ட்டில் ஒரு மூவிஸ் எடுத்திருக்காரு அது எப்படி ஓடுது அப்புறம் மீறி கேட்டால் நீங்களே கேட்குறீங்க மாமன்னம் படம் எப்படின்னு கேட்குறீங்க நாட்டில் விலைவாசி ஏறி போச்சு இதை கேளுக்கு மாமன்னம் படம் ஓடுனா இருந்தா என்ன இதே நாட்டு மக்களுக்கு தேவை இதே வயிற்று பசியை போக போகுது இன்னும் நிறைய அதில் வந்து விமர்சனம் வேறு இன்னும் வேறு அதில் வந்து மாமன்னம் படத்தில் ஒரு வேதனைக்குரிய விஷயம் இந்த ஊடகம் பத்திரிக்கை நிறைய போடுறாங்க அது பெருசு பெருசாக போடுறாங்க இப்பொழுது இந்த ஊடகத்தின் வாயிலாக பத்திரிகை வாயிலாக தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னமோ இவர்கள் தான் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு திரைப்படத்தின் மூலமாக பெரிய ஒரு எழுச்சி ஏற்படுத்துவதுமாக ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறாங்க உண்மையால் பொய் நான் முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிறகு முதன் முதலாக மேதக ஆளுநர் உத்தரவின்படி எங்களுடைய அன்றைய சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அண்ணன் தனபாலன் அவர்கள் இந்த சட்டமன்ற கூட்டத்தை கூட்டினார் நீங்கள் பெரும்பான்மை நிரூபிக்க வேணும் அப்போ நிரூபிக்கின்ற பொழுது அவர் ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர் அண்ணன் தனபால் அவர்கள் அவர் இருக்கையிலிருந்து இழுத்து கீழே தள்ளி மைக்க உடச்சி பெஞ்சை உடச்சி பெரு ரகலையில் ஈர்பட்டு அவருடைய புனிதமான இருக்கையில் அமர்ந்த கட்சி தான் திமுக கட்சி மறந்து விடாதீங்க இவர்களாக தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு நன்மை செய்கிறாங்க தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுடைய உரிமைகளை பாதுகாக்கிறல இவருக்கு ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த உயர்ந்த பதவியில் இருக்கின்ற ஒரு அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை இயற்றுகின்ற மாமன்றத்தில் ஒரு சட்டப்பேரவை தலைவரை தாழ்த்தப்பட்டவரை இழுத்து கீழே தள்ளி அவருடைய சட்டையெல்லாம் கிழிச்சு மேஜி மேல நாற்காலில் உடைச்சிஞ்ச சம்பவம் எல்லா தொலைக்காட்சியிலையும் பார்த்தது அதை ஏன் போட மாட்டேங்கிறீங்க இது மிக மிக ரெண்டாவது அவர் ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அவர் மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டாருங்க நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டாந்தாங்களே இல்லையா அவர் அந்த எரிக்கையில் இறங்கி கீழே கொண்டாந்து எங்களோட அமர வச்சிங்களா இல்லையா உங்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்குது தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தை பேசுவதற்கு திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவருக்கு அந்த கட்சிக்கு சரி அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் ஜாதிக்கும் மதத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரே கட்சி அண்ணா திமுக கட்சி ஒன்று தான் ஒடுக்கப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் இன்னைக்கு ஏற்றம் பெறான்னு சொன்னால் பொன்மலை சம்பள புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் ஆட்சி காலத்திலும் சரி இதே இதயம் புரட்சி தலைவர் அம்மா காலத்திலும் சரி ஏராளமான திட்டங்களை கொண்டு வந்த காரணத்தினால தான் கல்வியில் இன்னைக்கு சிறந்திருக்கிறாங்க தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் இன்னைக்கு உயர் நிலைக்கு வருவதற்கு காரணம் அண்ணா திமுக அரசாங்கம் அண்ணா திமுக அரசாங்கத்தில் கல்வி புரட்சி அதன் மூலமாக தான் இன்றைக்கி கிராமத்திலிருந்து நகரம் வரை ஒடுக்கப்பட்ட நசுக்கப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் உயர்கல்வி பட்டப்படிப்பில் படிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாக்கியது அதிமுக கட்சி வேறு எந்த கட்சிக்கும் அது அருகதி கிடையாது தகுதி கிடையாது இதையெல்லாம் உட்கட்சி பிரச்சனை இதை வந்து நாங்கள் வந்து வெளியில் பேச முடியாது கழகத்தை பலப்படுத்திட்டு இருக்கிறோம் விரைவாக கழகத்தில் அனைத்து பணிகளும் நிரப்பப்படும் இப்போ தேர்தல் இல்லையே தேர்தல் ஒரு ரெண்டு இருக்குது தேர்தல் வருகின்ற பொழுது நிச்சயமாக உங்களை அழைத்து எந்தெந்த கட்சியோடு கூட்டணி அமைப்போம் என்று சொல்லுவோம் ஏற்கனவே நாங்கள் பாரதிய ஜனதா பற்றி சொல்லியாச்சு நான் உங்கள் கண்ணுக்கு அப்படி படுது நாங்கள் என்ன செய்கிறது எங்கள் கண்ணுக்கு அப்படி படலை ஏன்னா ஏ அவர் கேட்குற கேள்வி அங்கே போய் கேளுங்க எங்ககிட்ட கேட்குற கேள்வி கேளுங்க நாங்கள் வந்து தெளிவாக இருக்கிறோம் ஆக அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்பது மிகப்பெரிய இயக்கம் பொன்மலை சம்பள புரட்சி தலைவர் காலத்திலும் சரி அதே தயம் புரட்சி தலைவர் அம்மா காலத்திலும் சரி எப்படி கூட்டணி அமைத்தார்களோ அதே போல் காலம் கணிந்து வருகின்றோ நேரம் வரும்போது நிச்சயமாக எல்லாம் வெளிப்படையாக பேசுவோம் இப்போ தேர்தல் ஒரு ஆண்டு இருக்குது அதுக்குள்ள அவசரம் இல்லை நாங்கள் ஏற்கனவே பாரதிய ஜனதாவுடைய உறவு எப்படி இருக்கு என்பதை தெளிவுபடுத்தி விட்டோம் அனைத்து ஊடகங்களுக்கும் பத்திரிகைகளுக்கும் வணக்கம் நன்றி